Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de levain maison à base de raisins secs. Tout d'abord, on va faire fermenter les raisins secs. Pour cela, on va utiliser un bocal avec un couvercle hermétique comme ça. C'est très important. On va tout d'abord stériliser le bocal par ébullition. On va mettre de l'eau et le bocal dans une casserole et on va allumer le feu. N'oubliez pas de mettre le couvercle également. Si vous mettiez un bocal dans l'eau bouillie tout d'un coup, il pourrait se casser. Donc faites attention. Une fois l'eau bouillie, on va le stériliser pendant une minute. Une minute après, on éteint le feu et on va sortir notre bocal. Mais attention, c'est très chaud. On va le mettre sur une grille comme ça et on va le laisser refroidir. Si vous mettez les raisins dans le bocal encore très chaud, la levure va mûrir, donc faites attention. Ce sont les ingrédients d'aujourd'hui. Avec ça, on va faire fermenter les raisins secs. Moi, j'utilise les raisins secs verts, mais vous pouvez utiliser n'importe quel raisin sec. Mais je dois vous dire une chose. Choisissez les raisins secs, non enrobés d'huile. Pour laisser fermenter les raisins secs, c'est très important. Dans un bocal stérilisé et refroidi, on va mettre les raisins secs. On va mettre l'eau. Dans ce cas-là, vous remplissez le bocal d'eau. S'il y a beaucoup d'air dans un bocal, les microbes prolifèrent. Donc c'est très important de faire remplir le bocal d'eau. Et on ajoute le sucre. Le sucre, c'est la pâture de la levure. Donc grâce à cela, c'est facile à fermenter. Vous pouvez aussi ajouter le miel à la place. On ferme le couvercle et on va bien secouer le bocal comme ça. On va le secouer comme ça deux ou trois fois par jour jusqu'à ce que les raisins fermentent. On le réserve à température ambiante. Le jour suivant, les raisins sont plus gros et commencent à remonter. Mais on ne voit encore aucune bulle. On ouvre le couvercle et on remue un petit peu pour prendre de l'oxygène frais qui est nécessaire pour faire fermenter les raisins. Donc, on va ouvrir le couvercle comme ça, une fois par jour. On ferme le couvercle et on secoue le bocal. On le réserve à température ambiante. Le troisième jour, on voit de petites pioles à la surface. On ouvre le couvercle et on remue le bocal de la même manière. Pour prendre de l'oxygène frais. Regardez, quelques raisins sont à la surface. C'est un bon signe. On ferme le couvercle et on secoue le bocal. On répète la même chose comme ça. Jusque les raisins fermentent. On le réserve à température ambiante. Le quatrième jour, de nombreuses bioles apparaissent dans le jus de raisin. Enfin, le jus de raisin a fermenté. Regardez, c'est comme de la bière. À partir de ce stade, il est difficile d'ouvrir le couvercle. Donc, après la fermentation, je vous conseille de refermer lâchement le couvercle. Voilà, la fermentation de jus de raisin est très vive. L'odeur ressemble à celle de vin.
mais pour faire le levain maison, ce n'est pas encore parfait. Regardez le fond du bocal. On ne voit pas de sédiments. On attend juste que les sédiments s'accumulent au fond du bocal. C'est très important parce qu'il existe de la levure dans les sédiments. Donc, on le réserve à nouveau à température ambiante. Le cinquième jour, regardez. On voit les sédiments au fond du bocal. C'est la lit. S'il n'y a pas de lit dans le jus de raisin fermenté, on ne peut pas faire une bonne levain maison. À partir de l'étape suivante, on commence à faire le levain maison. J'ai déjà posté une recette de mon pain au levain maison. Pour réaliser ce bon pain, on a besoin de ce jus de raisin fermenté. Il donne un parfum très agréable à notre pain, comme le vin. On le réserve au frigo pendant une nuit. Et après, on commence à faire le levain maison avec ce jus de raisin fermenté. On peut conserver ce jus de raisin fermenté au frigo pendant un mois. Mais dans le frigo aussi, la fermentation va durer, donc... Je vous conseille d'ouvrir le couvercle une fois par jour. Sinon, le bocal peut se casser au frigo. C'est très dangereux, donc faites attention. Dans la prochaine vidéo, je vous présente une recette de mon levain maison. Il faut beaucoup de temps pour réaliser un bon pain au levain. Mais chaque étape est très simple, donc ne vous inquiétez pas. Le pain au levain maison, c'est trop bon. Donc, j'ai hâte que vous testiez. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. Matane.